はいではカッコ2番解いていきますえっとこの条件を満たす三角形どんな三角形かなってことなんだけど三角形 ABC で C が30度って言ってるからまあこんな感じ30度ねえー、ちょっとここは C ねここは C で AB でえっと B が2ルート3で C が2でこんな感じかなで残りの辺がこことあと角がこ A と B ねはいこれを求めたら終わりでえっとやっぱりこれ過去式と同じで制限定理と予言定理どちらが使えるかなってことなんだけど、えっと、この3つの要素を、まあ、この3つのどれかにこの4つのうちの3つに当てはめていくかな、えー、こう当,てはめる当てはめることできるかなって考えるんだけどこれどっちも当てはめることができます制限定理でも予言定理でも当てはめることができますでもここに角度がありますね角度に対する辺っていうのがありますねでこれどっちも分かってますで一方もう一個辺の長さを分かってでもこれ制限定理に当てはめようと思うなら、えー、とこの辺に対する、えっと、角ねここが、ま、だけが今欠けてる分かんない要素であるということで、えっと、ここの式に当てはめて角尾を求めるってことができます。でもう一個、えっと、予言定理に当てはめるんだったら、えー、こうこの言ったら角とそれに対する辺そしてあと,、えっとこの角を挟む2辺ね挟む2辺ねのうち今一方が分かってもう一方が分かってないってことで予言定理を使ってこの円を求めに行くっていうこともできます。はいあのー、どっちの解き方もやってみます。はい、ちょっと動画長くなるけどね。はい、まあ、あの興味ない人はあのー、前半だけとか後半だけでもいいです。はい、えっ、ー、とまず制限定理を使って角 B を求めに行くっていう方法でやっていきます。制限定理使うと、えっ、ー、とまずこの組み合わせね、えっ、ー、と三十度と二を使ってサイン三十度分の二っていうのを作ります。でもう一個、えっ、ー、とー角 B と二ルート三、これも向かってますからサイン角 B 分の二ルート三。各 B はまだ分かんないので文字のままです。はい。この分数が等しいっていうのが制限定理でした。はい。で、ここからサイン B を求めて、そこから B を求めるっていうやり方でやっていきます。はい。で、えーと、まあ、こうなったら、えっ、ー、と、サイン B イコールの形に、ここから変形します。まあ、両辺サイン B かけてあげたら、左辺に現れて、右辺のサイン B は消えます。で、また、両辺に、この、こいつ逆数をかけてます。かけてあげると、左辺からこれが消えて、右辺にそれの逆数がかけられる状態になります。二分のサイン三十度。こうなりますね。はい。では、これ計算しましょう。2ルート3かける、はい、2分の1かける、サイン30度っていうのは、えっと、30度の直角三角形考えて、えー、サインが2分の1やね。2分の1かけたことになります。そしたらこれ2分の1と、えっと、2で約分されて、2分のルート3ってなります。はい。サイン B イコール2分のルート3。サインの値が2分のルート3になるような三角形。えー、2分のルート3になるような三角形、こういうものと、あと、えっと、サインだからこちら側にもできます。ということで、そういうの角度は60度と、あとこの鈍角バージョンの120度。この2通り考えられます。はい、2通りになっちゃいました。えっ、ー、と、で、どっちもが答えである場合と、どっちかだけが答えである場合とあります。だから、えっと、慎重に場合分けして、まあ、あの、不適なものがあったら排除していきましょう。まず、B イコール60度の時。で、えっ、ー、と、まあ、残りの角度、求めに、角度とか長さとか求めに行くのに、えっ、ー、と、ちょっと情報整理したので図を書きます。えー、B が60度。うん。まあ、B が60度で、ここは30度で、まあ、こんな感じ。あ、ということは待てよと。えっと、角、角 A って、これ180度から、こいつら引いたら求まるよね。60度と30度引いたら求まるけど、これって90度じゃん。90度だ。なら、えっと、角 A は直角やね。だこれ直角三角形で30度60度。これ三角定規ですね。ってことはですよ。ってことは、これ3辺の比がわかります。1対2対ルート3や。1対2対ルート3ってことは、えっと、ここ4やってわかっちゃいます。よって、これ比から、まあ、比から B イコール4。何言ってんのよってこれ、えっと、1, 1対2対ルート3やからこう4って分かっちゃいます。だからここには今よって、えっと、A やね。A イコール4とだけ書いてください。はい、一方、今、場合分けの60度の方をやりました。ということで、120度の方だったらどうなるか。B イコール120度の時。うん。これも同じように、まあ、図書いたりしてもいいし、あの、まあ、A イコール180度から、っていうのは同じだね。で、ここが120だから、120度と、と30度引いて、えー、30度ですと。えっと、A イコール30度です。えー、じゃあ、三角の形はどういう風になるかって言ったら、えー、っと、こんな感じですね。ここ30度でした。で、角 A も30度です。で、ここ120度です。ってことはこれ、あ、ってことはこれ、えっと、二等辺三角形ね。二等辺三角形。角 A イコール角 C の二等辺三角形ですね。ということは、えっ、ー、と、こことここの長さも等しい。えっ、えー、と、スモール A イコールスモール C。で、えっ、ー、とー、スモール A イコールスモール C。スモール C は2なので、えっ、ー、と、ここも2ってことが分かりました。残りの情報でこうなります。これで、えっ、ー、と、残りの辺の長さ、各全部求まったので、まとめてあげましょう。以上より。これ結局、えっ、ー、と、2組の答えが出て
しまいました。えっ、ー、と、一組目は、まあ、B イコール60度の時、A イコール90度で、えっ、ー、と、スモールイコール4。もっとこれややこしい。はい。またはね、または。まあ、B イコール120度の時、えっ、ー、と、A イコール30度。で、スモール A イコール2。ですね、この二組が答えになります。はい。で、今やったのが、この制限定理を使って、各 B から求めに行く方法です。じゃあ、えっ、ー、と、これ。さっきも言ったけど、えっと、予言定理使ったらどうなるのと。<笑>まあ、あと、もちろん、同じ問題をちょっと別回で解いていきます。もしゃらくさいときとは、もう次のカッコさんに言ってください。えーっと、な、あ、何言ってない。分かってるのは、やっぱり、えっと、最初の問題の時点で分かってるのはこの図ね。2と30度。この位置関係のものが分かっていて、あと、ここ。2ルート3っていうのが分かっています。で、えっと、予言定理を使うんだったら、今、ここ、これ。予言定理を使うんだったら、えっと、向かい合う辺と角。辺と角があります。辺と角があって、えっと、それ、この角を挟む二つの辺が登場しません。そのうち一方だけは分かって、もう一方が分かってないから、ここを A にして、これで C に、各 C に着目して、予言定理使ってあげます。予言定理使うと、うん。はい、カッコ2の別解ね、別解。と、ここの、向かい合う辺の2乗、イコールね。<笑>この角を挟む辺の2乗の和。挟む辺の2乗。引く2かける、挟む辺、挟む辺やね。オッケー。はい。で、最後に、コサイン角度。あ、じゃあ C じゃなくて、これ分かってて30だよね。30度としてあげます。はい。なら、えっと、またこの公式は、未知のものが A だけです。ということで、A の二次方程式を解いていくことになります。はい、整理していきましょう。えっと、二乗して4。で、えっと、A の二乗。そして、ここの部分は12になって、えっと、マイナス 2×A× かける、A、かけるこれそのまま2ルート3。で、コサイン30度は、えー、っと、二分のルート3やね。二分のルート3です。はい、2と2で約分されて、これ整理しましょう。えっと、右辺は2の二乗。そして、マイナス 2×3×A かける3かける A だからマイナス 6A。そして12と4イコールしてきて、プラス8やね。イコール0。こうなります。はい、そしたら、えっと、これ因数分解できるかなえー、っと、足してマイナス6かけて8になる2数は、えっと、マイナス2とマイナス4ですね。で、イコール0。はい、かけて0ってことは A は2か4。ということで、やっぱりこれ、えっと、2通り答えが出てきそうな感じです。えー、っと、前分けしましょう。A イコール2のとき。えー、ここは2のとき。ここは2ってことは、これ、やっぱ二等辺三角形ね。二等辺三角形になりますね。2、2、2、ルート3。で、A、B、C。こういう風になってます。で、ここが今30度って分かってるから、ここも同じですね。30度って分かります。ってことで、えっと、2の時、2と、えっと、A と、えっと、C が一つね。A イコール C より。はい、定角。A イコール C。定角に関しても等しい。で、C は30度と分かっているから、これが30度。ってことは B は、えっと、これ30、30なので、180度から30度を2回引いて、えっと、120度と分かります。はい。はい。で、一方で、A イコール4のときはどうか。4のときは、ここが4ね。これが4だから、まあ、ここが一番長い辺になって、2、2ルート3となって、A、B じゃん。はい。で、このときに、まあ、あれこれ、えっと、比が1対2対ルート3になってるぞと。えっと、気づけたらば、あのー、この角、順番で分かってきますね。まあ、ここが30度っていうのは最初から分かっていて、あと、ここは90度、60度と分かる。ですね。えー、まあまあ、で、気づけなかったら、まあ、地道にあの3点から1つの角を求めるってこと。えっと、角1でもやりましたけど、えー、予言定理を使ってやっていけばよい。まあ、今回は、あの、あの気づけた場合のままでいきましょうか。えっと、1対2対ルート3なので、っていうのを書きます。えっと、ここがスモール C ですから、スモール C 対スモール A 対、えー、スモール B イコール、えっと、1対2対ルート3より。だね。えー、角 A は90度だし、えー、角 B は60度ってことが分かりました。はい、これあの直角三角形。三角定規の直角三角形ね。はい、ということで、以上より、まとめましょう。えっと、まず、A イコール2の時は、ラージ A イコール30度。で、ラージ B イコール120度。またはね、または、A イコール4の時は、ラージ A イコール90度。ラージ B イコール60度。とって、この二組が答えになります。はい。っていうのが別解。えっと、予言定理を用いて、まず、A の値を求めに行くっていう方法でやった回答です。うん。はい。で、1個、さっきやった、えっと、制限定理を使って、角 B から求めに行く方法と
、あのー、比べて、まあ、どっちが好きですかどっちが好きですかまあ、あのー、サインからね、各求めるときこう二通り出てくるな。これまためんどくさい。で、一方は二次方程式を作って、長さ求めるときも二通り出てくるな。まあ、これもめんどくさい。あのー、まあ、好きな方でやってください。はい。で、あの、答えもこれ、あの、一見なんか違うように見えるけど、よく見たら同じですね。えー、まず上下が入れ替わってます。上下が入れ替わっていて、あと A と B と、まあ、スモール A の、まあ、順番が違うだけで、ものとしては同じになってますね。はい。ということで、まあ、二通りの回答を解説しました。はい、長くなりました。お疲れ様です。